É impossível ter sucesso ao se comunicar com nativos na vida real se você não consegue pensar e responder prontamente em inglês. Olá, eu sou o Felipe André. Seja muito bem-vindo ao Intensivo Online How to Think and Answer in English, onde mais que vocabulário, gramática, conhecimento, eu vou te mostrar o caminho para pensar e responder prontamente em inglês para que você tenha sucesso ao se comunicar com nativos na vida real. Depois de mais de sete anos estudando, pesquisando, ensinando inglês, eu peguei tudo de melhor que eu aprendi, organizei e compilei num método que já foi testado e aprovado em mais de mil alunos e que pode ser usado por qualquer pessoa para estudar com qualquer tema ou material que você quiser. Para esse intensivo online, eu escolhi uma das melhores entrevistas que eu já assisti até hoje, tem mais de 25 milhões de visualizações e tem sido considerada a melhor explicação para grandes dilemas da sociedade moderna, como um aumento excessivo nas taxas de ansiedade, depressão, suicídio, insatisfação pessoal, falta de realização profissional, entre outros. E sem enrolação, vamos direto ao ponto. Maravilha, vamos começar o episódio 2, eu quero agradecer rapidamente, eu estou muito feliz, quantidade de comentários, de elogios, de, de visualizações que nós tivemos até agora no episódio 1, um. e aliás, se você ainda não assistiu este primeiro episódio inteiro, para por aqui, eu vou deixar aqui embaixo o link, clica no link, ele vai te levar direto para o episódio 1, um, mas não segue adiante. Se você não tiver assistido o episódio 1 inteiro, quem assistiu até o fim vai ter uma experiência incrível nessa aula 2. Quem não assistiu até o fim vai ficar boiando. I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. Every meeting that I go, every time that I talk in public, Every time that I give a speech, every time that I communicate, every time that I make a pronunciation, I make a speech, every time I talk to people, every time I go to an interview, como essa que tá acontecendo, every time I have a meeting, every time I go to a meeting, people ask me a question. The millennial question. What's the millennial question? Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, are tough to manage. It's hard, it's difficult to manage, to administrate, to control a millennial. É fácil ser chefe de um millennial? No. It's hard. It's difficult. Why? Because they are tough to manage. They don't like orders. They don't like rules. Lembra? Rules. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que chegar a tal hora, tem que sentar aqui, tem que ser desse jeito. Listinha do do's and doesn't, pode, não pode, é, é aceitável, não é aceitável. Rules. They don't like rules. And they're accused of being entitled. Do millennials love limits or do they hate limits? They, they hate limits. They hate rules. They hate to be controlled. They like to be free. They want to do whatever they want. They don't like to hear the word no. 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 So they, they, they want to do whatever they want. They like to be free. They are accused of being mama's boy. Entitled. And narcissistic. Self-interested. Unfocused. Lazy. <laughs> But entitled is the big one. Narcissistic. Self-interested, me, 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 I want, I like, I need, I want, I have, I like, I, I don't like, I hate. It's me, 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 me. It's what I want. It's what I am interested in. Self-interested. It's all about me. That is to be self-interested. Okay? Uh, 
narcissistic, self-interested, unfocused, unfocused, distracted, easily distracted, not focused, and lazy. And because they confound leadership so much, they confuse, they surprise, they make leaders perplex all the time, or so much. Né? Eles confundem, uh, surpreendem, eles fazem perguntas, afirmações irritantes, inesperadas. And because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? And millennials are saying, we want to work in a place with purpose, love that. Um, we want to make an impact, you know, whatever that means. Um, uh, we want free food and bean bags. Uh, and so somebody articulates some sort of purpose. There's lots of free food and there's bean bags. And yet for some reason, they are still not happy. And that's because um, you, the, they're missing, there's, there's, a, there's a missing piece. E aí os líderes, os, os CEOs, the presidents of the companies, the bosses, the leaders, the managers, eles estão dando o que os milênios disseram que queriam. And yet, for some reason, em outras palavras, and even with all of that, despite all that, in spite of everything, regardless all of that, Even with all of those things, they are still not happy. Mesmo com tudo isso que eles mesmos disseram que queriam, they are still not happy. And that's because um, you, the, they're missing. There's, there's, a, there's a missing piece. E uma informação bem rápida. Depois que eu terminei, na hora que eu estava editando a primeira aula eu me toquei que eu esqueci de explicar essa expressão aqui. Ó. O discurso do Simon, na verdade, começa assim, né? I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. Eu esqueci de falar sobre o have a meeting. E, só para esclarecer, lá no material de estudos que eu disponibilizei do episódio 1, lá na transcrição, são duas páginas do PDF. A primeira é a transcrição. A segunda página eu meti um rapid fire e expliquei o have a meeting, se por acaso tinha ficado confuso, ou se você, pô, mas ele pulou o have a meeting? Sim, eu pulei, eu, não, eu esqueci e deixei explicado lá na transcrição, por isso eu insisto pela última vez, se você não assistiu este primeiro episódio inteiro, para de me ouvir por aqui, vai aqui embaixo, clica no link que eu vou deixar Assiste ele até o final, depois você volta e continua. Um, what I've learned is that there, I can break it down into four pieces, right? There are four, four things, four characteristics. One is parenting, the other one is uh, technology, the third is impatience, and the fourth is environment. What I have learned is... O learn, in English, ele pode ser usado no sentido de understand, discover, de pegar uma coisa, de... de pegar que eu digo né de cair a ficha de hum, não só aprendizado mas também understanding discovering então quando o Simon diz aqui what I have learned ele está dizendo this is eu vou dizer para vocês agora what I have learned ele está introduzindo a explicação do, do, do da peça que está faltando né o que eu vou dizer para vocês agora this is what I have understood this is what I have discovered This is what I have learned. É a mesma coisa que what I have learned is. What I have understood. What I have discovered. What I have learned. What I have... About the problem is. Ok? Então, o que ele está dizendo é, é... Eu vou explicar para vocês. Eu vou dizer na entrevista o que, que eu descobri. O que, que eu peguei. O que, que eu aprendi. What I have learned. This is what I have learned. This is what I have understood. This is what I discovered. What I have learned is... E aí ele foi e falou assim... I can break it down into... Chegar a tela um pouquinho para cá. I can break it down into... 
Se você tentasse traduzir essa expressão, não faria o menor sentido. Quebrar para baixo, né? Quebrar abaixo, quebrar para baixo, não faz o menor sentido se você tentar traduzir word by word, palavra por palavra. E, na verdade, to break something down, né? Ele falou, what I have learned is, what I have understood, what I have discovered is, I can break it down, a explicação que eu vou dar, I can break it down into, to break something down means to separate, to divide, to organize in parts, in blocks, to organize or to explain something in topics, in categories. When you break something down, you get something that is big, that is complex, that is difficult, that is abstract, that is problematic, 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 okay? Problemático. And you explain, you organize in a way that is very clear and organized. Topics, parts, blocks, very clear, very organized, okay? This is to break something down. So, uh, Simon said, what I have learned, I can break it down into, let's use the rapid fire, how many pieces, how many parts, how many topics can Simon break down what he learned, what he discovered? He said, I can break it down into how many pieces? One piece, two pieces, three or four. How many pieces? Lembra? Resposta curta, simples, objetiva, direta, sem pensar, sem elaborar frases. Se não tiver ideia, se não chuta. É isso que treina sua cabeça para pensar e responder prontamente em inglês. How many pieces? How many parts? How many topics? One, two, three or four? Four. Simon said, what I have learned, what I've learned, what I have learned. Oops. What I've learned, what I have learned, what I've learned is that I can break it. I can break the explanation down into four pieces. I can break the solution. I can break the answer. I can break... Tem uma pergunta. O que está acontecendo? A gente deu tudo que vocês pediram. Propósito, missão, comida, puff. E vocês ainda não estão felizes? Foram vocês que pediram isso. O que está acontecendo? Tem uma pergunta, tem um problema. What I have learned is that I can break the solution, the answer, the explanation. I can break it down into four parts, four pieces, four categories. Okay, so I have synonymous, frases completas sinônimas, duas camadas do rapid fire. I have organized the solution, the explanation into four topics. É isso que ele está dizendo. After all my studies, after all my research, pesquisas, after all the conversations, the interviews, I learned, I discovered, I understood that there are Four major, most important answers, reasons, explanations. Ok? There are four reasons that explain the problem. Four reasons that explain the missing piece. É sobre isso que nós estamos falando. What I have learned 
is that I can break it down into four pieces. I have organized the solution. I have organized the explanation into four topics. After all, uh, synonymous, after all my studies, I have learned, I have understood, I have discovered there are four major reasons. There are, there are four. Four reasons that explain the problem, the missing piece. What I've learned is that there, I can break it down into four pieces, right? There are four, four things, four characteristics. One is parenting, the other one is uh, technology, the third is impatience, and the fourth is environment. What are the four pieces? They are one, parenting, two, technology, three, impatience, and four, environment. E nós vamos ver todos eles durante o intensivo. Today, we are going to learn and talk about the first piece, the first uh, topic, parenting. Digamos que você não saiba, não entenda, ou talvez você sabe, mas assim, parenting, ah, como é que é mesmo? Ah, Vamos aplicar o rapid fire. Definition. Parenting is the activity of looking after, taking care of your children. Educating, providing, teaching, raising your children. Como eu falo, a definição... Ela é uma camada de, de. Ela é uma espada de dois gumes, né? Para uns, ela. Ah! Agora eu peguei. Para outros, ela fala: Nossa, estava difícil, agora piorou. A gente entra com sinônimos. Synonyms for parenting: paternity, fatherhood, motherhood. Hum, hum, hum. Alguns assim. Hum. Ainda não. Outros, ah, clareou. Outra camada do rapid fire. Examples. Frases completas e exemplos. Inadequate parenting can cause many problems. Aliás, é o que a gente vai ver hoje. Inadequate. Not good. Not appropriate. Bad. Vamos botar aqui, né? Bad parenting can cause many problems. Outro exemplo. One of the most important responsibilities of parents or parenting is to teach values and principles. Eu sou pai. My daughter, her name is Isabella. She is three years old. E... Eu tenho completa consciência que, de tudo, one of my most important responsibilities as her father is to teach her the values and the principles that I believe to be correct. E aí aqui, lembra que no episódio 1 a gente viu dois pulos do gato? Aqui tem o um terceiro, né? O gato vai pular muito essa semana. Aqui é o terceiro pulo do gato, daqui a pouco ele pula quatro, cinco e por aí vai. O terceiro pulo do gato é o seguinte. Qual que é uma das grandes sacadas do Rapid Fire? Você vai tentando até que chega uma hora que você acha um exemplo, você acha uma imagem, você acha um sinônimo que... Pum! Ah! Peguei. E você vai tentando achar até... Ou, ou melhor dizendo, você atenta até você encontrar uma camada do rapid fire que faz a ficha cair sem que você precise traduzir. E acontece sim, acontece sim, de pessoas super inteligentes, esforçadas, dedicadas, disciplinadas, que faz do jeitinho que eu tô falando, ele usa as sete camadas do rapid fire, ele pesquisa e no final... Ainda assim, não ficou claro para alguns exemplos. Algumas palavras que são muito específicas e que cara, o cara olha e fala hum, mas mesmo que você precise traduzir, 
quanto mais você tenta aprender usando as camadas do Rapid Fire antes de traduzir, mesmo que você traduza, o teu aprendizado fica muito mais forte, profundo e muito mais duradouro. Vamos ver outros exemplos. E eu falei isso porque eu pensando aqui em como é que eu ia explicar para você né, o parenting, me veio esse exemplo aqui na cabeça que, cara, independentemente da sua religião, da sua crença, esquece isso. Eu acredito que a, a, esse exemplo vai clarear para sua fortemente o significado de parenting de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Por isso que eu falei, o pulo do gato é você vai tentando achar um exemplo até que chega uma hora que um faz a ficha cair. According to the Bible, God is the father of Jesus, but Joseph and Mary were Jesus' parents. According to the Bible, God, God, is the father of Jesus. But Joseph and Mary were Jesus' parents aqui na Terra. Joseph and Mary carried, conducted, executed, realized, did. The parenting activity. Ou seja, de acordo com a Bíblia, God is the father of Jesus. Mas de acordo com a Bíblia, aqui na Terra, quem executou, quem fez, né? quem foi o responsável pelo parenting na vida de Jesus foi Joseph and Mary. Ok? So, God is the father of Jesus, but Joseph and Mary raised Jesus. Eles é que fizeram o teaching, o educating, o talking, sinônimos de parenting. Explaining as coisas para Jesus, né? Olha, isso aqui, tá, tá, tá. Giving food, taking Jesus to school, tá dando para clarear? God is Jesus' father, but Joseph and Mary, aqui na Terra, Joseph and Mary were Jesus' parents, father and mother. They raised Jesus. Eles é que fizeram o teaching, o educating, o talking, explaining, giving food, taking to school. Já já a gente conecta o raised com o parenting. Images of parenting. Tan, tan, tan. Olha a sequência, ó. Tan, tan. Tá vendo que nessa imagem da esquerda aqui, ó. Tem uma sequência do parenting. Atividades do, de parenting. Providing. Looking after. Taking care. Educating, taking to school, explaining, teaching. Ok? Parenting, to be parents, to be father, to be mother, na vida real. That's parenting. Is, é, é, I am a father. Parenting é viver isso na vida real. To be a father. Deu para entender o que eu quis dizer? Eu, eu sou um pai de qualquer jeito, mas ser pai, não ser pai porque alguém nasceu. Ser pai na prática, vivendo a vida e a responsabilidade dos pais. Perguntas fechadas. Is parenting very important? Yes or no? Parenting is something very important or not? Ah, que vier e veio, se for bem, foi. Se não, nem faz diferença na vida da, da criança. Or, is parenting very important? Yes. Parenting is very important. When is parenting most important? Early in the beginning? Lá dos, do nascimento até os 12 years? 
or later on in life. Depois que já ficou adulto, né? 18 and after. Gente, parênteses. Parenting, né? Being father and mother é importante sempre, na vida inteira. A pergunta aqui é, when, se precisasse escolher, se só pudesse escolher uma das duas opções, when is parenting most important? When is parenting most important? Early in the beginning of life, do nascimento ali até os 12 years, or later on in life. Parenting é importante sempre, mas se por algum motivo precisasse escolher, the most important period of parenting is early in the beginning, que é quando está sendo formada a identidade, o caráter, a cabeça, ok? Beleza? Tá bom? Só para isso aqui, voltando a dizer, a parenting é importante sempre, a vida inteira. Isso aqui tudo é, faz parte de uma didática para você ir pegando parenting, 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 que é o rapid fire, né? Who is responsible for the parenting activity? Friends? People from work? Family? Or father and mother? Who is responsible for the parenting activity? Eu sei que algumas vezes... É a família que acaba executando esse papel, mas para fins didáticos aqui, né, que nós estamos aprendendo o significado da palavra, teoricamente, father and mother are responsible for the parenting activity. E, aliás, não é à toa, né? Father and mother é igual a Parents. Então, é, é, na verdade, o parenting nada mais é do que, como eu disse, viver na prática aquilo que eu sou na definição. I am a parent. I am a father. Porque a minha filha nasceu, eu me tornei na hora. Mas a, a vivência prática disso no dia a dia é o parenting. Parenting. Ok? Mais uma vez, se depois de tudo isso ainda eu precisasse traduzir, acaba sendo muito mais uma confirmação, um encaixe, do que a tradução acaba sendo muito mais o um encaixe, a confirmação, aquele tch, do que o caminho pelo qual você aprendeu. E como eu já disse no episódio 1, se o caminho do teu aprendizado é a tradução, ele é extremamente frágil e artificial. Não faça isso, ok? Se precisar traduzir, faça isso depois de tentar deduzir por imagens, por exemplos, por sinônimos, por antônimos, por perguntas fechadas, por frases reais. Se depois de tudo isso, você precisar, aí sim você traduz, porque o aprendizado é muito mais forte, profundo e duradouro. E quanto mais você tentar aprender usando o Rapid Fire antes de traduzir, mais profundas as raízes são, mais forte é o encaixe, se, por, se porventura a, a tradução se fizer necessária. Show de bola? Vamos seguir adiante? O que eu aprendi é que eu posso break it down into four pieces, right? There are four, four things, four characteristics. One is parenting, the other one is uh, technology, the third is impatience, and the fourth is environment. The generation that we call the millennials, too many of them grew up um, subject to, not my words, failed parenting strategies. Próxima frase. Lots of millennials grew up subject to failed parenting strategies. Primeira coisa que a gente precisa para entender esse conceito dessa frase. Grew up. Grew up. Que é o passado de to grow up. What is to grow up? Images. This is to grow up. This is to grow up. Deixa eu me esconder rapidinho. This is to grow up. This is to grow up. 
This is to grow up. It's the natural process of life. The natural process of growing. Okay? F starting from zero, then one, two, three, four, five, six, seven, and on years old. It's the, the very natural process of life to grow. Ok? Qualquer bebê, qualquer ser, naturalmente, qualquer, é né? muito forte, mas <coughs> qualquer ser humano, pelo menos eu posso dizer isso, a natureza normal is to grow. Nasceu, it's, go, it's gonna grow. The baby is going to grow, ok? So, to grow up. To grow up. To grow up. It's the natural process of life, okay? The very natural process of growing, getting bigger. Now, getting older, getting bigger, okay? Now, grew up is the past. Essa em vermelho aqui é the past of to grow up, okay? Somente isso, grew is the past of grow. Examples. I am, Felipe, I am from Belo Horizonte. I was born in Belo Horizonte. Se você olhar minha identidade lá, natural de I am from Belo Horizonte. I was born in Belo Horizonte, but I grew up in Brasília. E lembra que eu falei que a gente ia conectar? Quando eu falo I, I, I grew up in Brasília, Okay, so I am from Belo Horizonte. I was born in Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte. But when I was one, seven months, para simplificar, eu sempre falo, when I was one year old, na verdade eu tinha sete meses, my mother moved from Belo Horizonte to Brasília. Okay? She moved... She came to Brasília when I was just one, seven months. Então, I am from Belo Horizonte, but I grew up in Brasília. I was born in Belo Horizonte, but I grew up in Brasília. E aí, lembra que eu falei que a gente ia conectar? I am from Belo Horizonte, I was born in Belo Horizonte, but I grew up I was raised in Brasília. Então, este processo do growing up, de aonde você, aonde você, como criança, viveu o seu teaching, seja lá se foi sua avó, seu avô, seu pai, sua mãe, aonde você viveu, aonde você recebeu teaching, education, explanation, Food, go, where, where you went to school, where you grew up as a child is where you were raised. Então, no meu caso, I was born, no meu caso, I was born in Belo Horizonte, but I grew up, I was raised in Brasília. Jesus, se a gente, mais uma vez, por favor, não entre em discussões espirituais, religiosas, não é o propósito, é para fins didáticos. Se a gente for pegar do, como a Bíblia fala, Jesus was born and raised in Jerusalem. Ok? I was born in Belo Horizonte, raised Grew up in Brasília. Jesus was born and raised in Jerusalem. Israel. Jerusalém, Israel. Então, quando a pessoa nasce e cresce no mesmo lugar, fala born and raised. Tanto que é muito comum se ouvir em filmes assim, are you, are, you from, are you from here? Are you from New York? Are you from here? Se o cara nasceu e cresceu lá, ele fala born and raised. Born and, cadê a palavra? Born and raised. Tá bom? Só 
não ficar confuso na sua cabeça, o que eu estou dizendo é esse aqui. Ó. Born and raised. Born and raised. Nascido e criado. Nascido e criado. Ok? Born and raised. Born and raised. Born and raised. Ok? So, Jesus, born and raised in Jerusalem. Felipe, from Belo Horizonte, born in Belo Horizonte, raised in Brasilia. I grew up in Brasilia. My childhood was in Brasilia, not in Belo Horizonte. I was born in Belo Horizonte, but my childhood, ok? Aonde eu recebi, aonde eu grew up, aonde eu grew up, grew up, past of grow, where I grew up, where I received, where I received, cadê? Where I received the teaching, the education, explanations, food. Where I went to school was in Brasília. Ok? If you, perguntas fechadas. If you grow up, do you get bigger or bigger or smaller? If you grow up, do you get bigger or smaller? You get bigger, bigger and bigger and bigger and bigger and bigger. If you grow up, you get bigger and bigger and bigger and bigger. Okay? That is to grow up. If you grow up, do you get younger or older? If you grow up, You get older. You get bigger. And, como as imagens aqui demonstram, you get older. It's the natural process of life. Of aging, of getting older. Ok? Medida que os anos passam. So, you, if you grow up, you get bigger and older. Maior. E mais velho. Lá no final, vai encolher, né? Diz que vai encolher. Vai continuar ficando mais velho, mas diz que encolhe. Mas, when you grow up, you get bigger and older. Você cresce e envelhece. So, if you grow up, you get older. You get older. You get bigger and older. I was born in Belo Horizonte. Did I grow up in Belo Horizonte? No. I was born in Belo Horizonte, but I grew up in Brasília. I was born in Belo Horizonte, but I was raised in Brasília. Mais uma vez, se você por acaso precisa traduzir, é muito mais o encaixe, crescer. Grew up, cresci, fui criado. Ok? do que o processo do aprendizado. Então volta lá para a frase. Lots of millennials grew up subject to failed parenting strategies. They grew up under unsuccessful educating, teaching, parenting strategies. Ok? Como a própria entrevista vai citar agora. The generation that we call the millennials Too many of them grew up um, subject to, not my words, failed parenting strategies. Where, for example, they were told that they were special all the time. They were told that they could have anything they want in life, just because they want it. So they, they grew up subject to failed parenting strategies. For example, where They were told, they were told, the millennials were told, told, best of tell, they, the millennials, they, the millennials, were, best of are, told, they were told, they were told, that they were special. All the time. Esse é o exemplo, um dos exemplos que ele está dizendo de failed 
parenting strategies, failed, unsuccessful education strategy, unsuccessful teaching, parenting, educating strategy to tell your children that they are special all the time. Okay, so they, the millennials, were told that they were special all the time. Lembra do entitled, they have no limits, they think, they believe they can do whatever they want. They don't like rules. They hate limits. Odeiam as regras, né? Odeiam os limites. Father and mother, parents. Father and mother é igual a parents. Parece parente, mas não é. Father and mother é parents. My parents are my father and my mother. Father and mother never said no. Então, o mundo acaba quando eles ouvem no. It's very hard for them to hear no. Lembra do apelido? Mama's boy. Hum, mama's boy. Bullying, né? Não estou defendendo, não estou dizendo que é certo. Tudo que eu faço é com fim didático, tá, gente? Mama's boy é o apelido. Lembra? Entitled. A gente já viu isso, né? Mimado. Aqui está uma das explicações que, o, que o, de, acordo, de acordo com o Simon, de failed, unsuccessful parenting strategy. They were told, sorry, they were told that they were special all the time. O que, que acontece se você o tempo inteiro fala e trata uma criança como se ela fosse especial? She's gonna become entitled. Ficar mimada. She's gonna hate limits. She's gonna believe she, he or she can do whatever and can have whatever they want. They are going to become entitled. Mimados. Okay? The generation that we call the millennials, too many of them grew up um, subject to, not my words, failed parenting strategies. Where, for example, they were told that they were special all the time. They were told that they could have anything they want in life, just because they want it. So, their parents, father and mother, told, best of tell, them, their parents told them, the kids, the millennials, that they were special all the time. That they can have anything they want in life just because they want it. Okay, so they were told by their parents that they, the millennials, can have anything they want in life just because they want it. Just because they want it. Fathers and mothers told them, the millennials, that they can have everything Not because they... Qual que é o problema? Que não é, fazer, não é a inspirar os seus filhos, nossos filhos, a sonharem alto que eles podem ter o que eles quiserem. Não é o problema que é... They were told they can have anything in life just because they want it. Not because they will have to work a lot. No, just because they want. Whatever they want, they can have. Aqui que é o problema. Aqui que é o pulo do gato. Próxima frase. Uh, some of them got into um, honors classes not because they deserved it, but because their parents complained. Some of them got into honors classes not because they deserved it, but because their parents complained. Vamos dar uma analisada nessa frase. Some of them, millennials, got into, were accepted into honor classes. Some of the millennials were accepted into honors classes. What is honors classes? Exclusive, special, intensive, very expensive classes. Eu acho que a, a, 
eu não me lembro de que no Brasil, nas escolas e nas faculdades tenham isso, mas lá nos Estados Unidos, sim. If you are very rich and you believe your son or daughter is very intelligent, you try to put him or her in a honor class. Exclusive, special, intensive, very expensive classes, honor classes. Então, mas para você entrar, você tem que ter por onde, né? Aqui não é o caso. Some of them, millennials, were accepted. They got into honor classes not because not because they deserved it with no, so they got they got accepted into honors classes with no merit no justification no explanation not because they deserved if you want qual que é a lógica aqui if you want to get into honor honors classes ou qualquer coisa valiosa na vida, né? If you want to be promoted at work, if you want to make more money, if you want to be respected, qualquer coisa valiosa na vida, if you want to have a good marriage, quer ter um bom casamento, quer entrar na, na, na aula especial lá, quer ser promovido, quer fazer, ganhar mais dinheiro, quer ser respeitado, quer ter um casamento legal, qualquer coisa valiosa na vida, you have to do your part, you have to work, To study, to sacrifice, you have to deserve. Você tem que fazer por merecer. Você tem. Nós, você, né? Não tô, nós temos todo o direito e devemos sonhar alto. Mas as coisas não vão acontecer só porque a gente quer. N nós não temos o que queremos. Nós temos o que fazemos por merecer. Nós temos aquilo que we deserve. We don't get what we want. We get what we deserve. Como é que é, Felipe? We don't get in life what we want. E eu não tô querendo aqui dar uma de, de, de sermão para você, não, tá? Eu tô falando isso só para você pegar o sentido do deserve. In life, we don't get what we want. We get what we deserve. O que a gente faz por merecer. Então... Se eu quero entrar na honors classes, se eu quero ser promovido, se eu quero ganhar mais dinheiro, se eu quero ser respeitado, se eu quero ter um casamento legal, se eu quero ter um carrão, I have to do my part. I have to work, to study, to sacrifice. I have to deserve. Eu tenho que fazer por merecer, eu tenho que fazer por onde? E o problema é que some of the millennials, they got accepted into honors classes Not because they deserved it. Não fizeram por onde, não fizeram por merecer. Eles foram aceitos just because their parents complained. Então, uma, uma foto que seria um, um pai reclamando. Meu filho tem que entrar. Não, porque não sei o quê. Complaining. Se você vai num restaurante e o prato vem errado, vem ruim, vem frio... Tem gente que não fala nada, mas a, a grande maioria complain. Pô, o que, que é isso? Tá frio, tá errado, como assim? A conta vem errada, o cartão vem errado. Complain. O que, que é isso? Vocês estão doidos? Mil reais de conta e telefone? Tá maluco? Como assim? Até parece. We complain. Complain, complain, complain. Então, o ponto aqui é some of the millennials got into honors classes not because they deserved it. Não fizeram por merecer. Eles foram aceitos just because their parents, father and mother, complained. Só porque os pais reclamaram. So, some of the millennials, they were accepted into honors classes with no merit, no justification, not because they deserved it. Não porque fizeram por merecer. Não porque são muito bons, porque trabalham duro, porque estudam muito. Não. They were accepted just because their parents complained. Só porque os pais reclamaram. Ok? 
Some of them got into honors classes, not because they deserved it, but because their parents complained. Uh, some of them got into um, honors classes, not because they deserved it, but because their parents complained. Perguntas fechadas. Were some millennials accepted into honors classes? Yes or no? Yes. Some millennials got into honors classes. Some millennials were accepted into honors classes. Yes. Were they really good, hardworking, studying people? Did they deserve it? No. No. They got accepted not because they deserved it, but just because their parents complained. How did they get into honors classes? How did they get accepted into honors classes? Why? Because their parents complained. Tem que deixar meu filho só porque os pais reclamaram. Ok? Continuing. So you take this group of people and they graduate school and they get a job and they're thrust into, an, into the real world and in an instant they find out they're not special, their moms can't get them a promotion, um, that you get nothing for coming in last and by the way, you can't just have it because you want it. So you take this group of people what group of people is he talking about? The millennials. They graduate school. They finish school. They get a job. They find a job. They start working. Então aqui ele faz um marco e começa a falar de uma nova fase. Até então, ele estava tá, ele falando das consequências do inadequate, unsuccessful, failed parenting strategies. Ele estava explicando esse processo todo e agora ele começa a falar, vira a página, o que, que acontece depois. When they become like 18 years old adults, you take this group of people, the millennials, they graduate, they finish school, they get a job, they find a job, they start working. Well, they get a job. Sorry. And they're thrust into, an, into the real world. And, in and they're thrust. They're thrust. This is to thrust something. It's, it's when you do like... Okay? No cross, tem um exercício que chama crossfit. Tem um exercício que chama thruster. Que você pega a barra e você agacha e na hora que você levanta, você th thrust. Então você agacha. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ó, ó, ó. Você agacha com a barra aqui. E na hora que você levanta, você thrust the bar. Você... Claro que você não arremessa. Não é, não é throw de arremessar. É thrust. Então, you, you take this group of people, the millennials, they finish school, they finish, they graduate school, they get a job, they find a job, they start working, and then, a frase anterior, they are there, they are thrust. Até então eles estavam numa bolha do parenting where they were told that they are special, that they can have anything in life just because they want it, that they can do anything, that they can have whatever they want just because they want it. Eles estavam na bolha do failed, unsuccessful parenting strategies. E aí, de repente, they become 18, 19, 20, né? become adults, they finish school, they start working, and what happens? They are thrust into the real world. And in an instant, they find out, they discover, they learn, they understand, they discover, they find out, they learn, they are not special. Real life shows them very quickly you are not special their moms can't get them a promotion your mother their moms the millennials' moms the moms of the millennials the mother's mom mother 
The mothers of the millennials. Their moms. Mothers of millennials. Your mother can't get you a promotion. Por que ele está falando isso? Lembra que ele falou que some of the millennials got accepted into honors classes not because they deserved it, but just because their parents complained. So, ele está fazendo uma comparação aqui. Na real life, <laughs> your mother will not get you a promotion. You get nothing for coming in last. In other words, if you don't deserve it, if you do not do your part, if you do not study, if you do not sacrifice, if you not try hard, se você não fizer a tua parte, you are not going to get anything. You are going to get nothing. Que aqui, real life, that strategy That unsuccessful, failed parenting strategy does not work anymore. Não funciona mais. By the way, you can't just have it because you want it. And by the way, you can't just have it because you want it. Now, you have to sacrifice. You have to study. You have to work hard. You have to do your part. You have to deserve it. Então, o que ele está dizendo é, you take this group of people, okay? You take this group of people, the millennials, they graduate, they finish school, they start working, and they are thrust. It's violent, it's quick. É uma mudança, né? Esse é o sentido do porquê que ele usou essa palavra. Thrust é uma pressão, uma pancada de realidade, é um choque de realidade. They're thrust into the real world. É né? uma pancada, um choque de realidade where your mother can't get you a promotion no longer, não funciona mais. You get nothing for coming in last. Aqui, ó. Ups, desculpa. Aqui, ó. Uh... Job. In an instant, é uma pancada de realidade. They find out they're not special. Their moms, can't get them a... Their moms can get them a promotion. Can get the millennials a promotion. You get nothing for coming, for, for coming in last. Se você não fizer por merecer, esquece. And by the way, you can't just have it because you want it. You gotta work, man. So you take this group of people and they graduate school and they get a job and they're thrust into, an, into the real world and in an instant they find out they're not special, their moms can't get them a promotion, um, that you get nothing for coming in last, and by the way you can't just have it because you want it. And in an instant their entire self-image is shattered. And so you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. And in an instant their entire complete Self-image, a imagem que você tem de você mesmo, is shattered. 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 Cracked. Destroyed. Fractured. Então, você passa a vida inteira escutando que você é especial, que você pode ter tudo que você quiser só porque você quer. E aí, de repente, You are thirst. Thirst. Repete o gesto aí comigo, tá? De repente você é thrust. 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 Into the real world. And you discover you can't have everything you want in life just because you want it. So, in an instant, their entire self-image is shattered. Cracked, destroyed, fractured. What is the consequence? You have an entire generation that's growing up with lower self-esteem. A estima que você tem de você mesmo. Autoestima, self-esteem. Then 
previous generations. This is the first piece. Ok? Lembra? Lá no começo a gente viu I can break it down into four pieces. I can organize. I can divide. I can explain in four clear, organized pieces. The first one is parenting. A aula toda de hoje. Parenting in a nutshell. Né? Resumiu o, o primeiro pedaço no fritar dos ovos. In an instant. Não passa a vida inteira ouvindo que pode ter o que quiser, que, que só porque quer vai ter e, e recebe privilégios, benefícios. É jogado, né? Thrust in the real world. In an instant, their self, entire self-image is shattered. Consequência, we have an entire generation that's growing up with lower, growing up with lower self-esteem than previous generations. This is the first piece, the first reason why millennials have everything, purpose, sense of mission, free food, bean bags, and yet they are still not happy. It's the first reason, the first explanation, the first piece. I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. Um, What's the millennial question? Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, are tough to manage. And they're accused of being entitled and narcissistic self-interested, unfocused, lazy. But entitled is the big one. And because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? And millennials are saying, we want to work in a place with purpose, love that. Um, we want to make an impact, you know, whatever that means. Um, uh, we want free food and bean bags. Uh, <laughs> And so somebody articulates some sort of purpose. There's lots of free food and there's bean bags. And yet for some reason, they are still not happy. And that's because um, you, the, they're missing, there's, there's, a, there's a missing piece. Um, what I've learned is that there, I can break it down into four pieces, right? There are four, four things, four characteristics. One is parenting. The other one is uh, technology. The third is impatience. And the fourth is environment. The generation that we call the millennials, too many of them grew up um, subject to, not my words, failed parenting strategies. Where, for example, they were told that they were special all the time. They were told that they could have anything they want in life just because they want it. Uh, some of them got into um, honors classes, not because they deserved it, but because their parents complained. So you take this group of people, and they graduate school, and they get a job, and they're thrust into, an, into the real world, and in an instant, they find out they're not special, their moms can't get them a promotion, um, that you get nothing for coming in last, and by the way, you can't just have it because you want it. And in an instant, their entire self-image is shattered. And so you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. Show de bola pra gente encerrar por hoje, lembrando... Avisos aqui rápidos e importantes. Toda segunda, quarta e sexta, seis horas da manhã, tem episódio novo sendo liberado. Os links para você assistir cada episódio novo vão ser enviados no seu e-mail. E aí eu te pergunto, você já fez o passo a passo que garante que o meu e-mail chega para você e que ele chega na caixa de entrada? ao invés de chegar na lixeira, no spam, na aba de promoções, etc. Se você ainda não fez o passo a passo, eu vou deixar ele aqui agora para você fazer. Dá uma olhada só. Você precisa encontrar o primeiro e-mail que eu te mandei assim que você se cadastrou no intensivo How to Think and Answer in English. Então, você vai achar essa mensagem aqui, ó, olha o título dela. 21 dias de intensivo online, foi o primeiro e-mail que eu te mandei. E aí você vai abrir a mensagem vai marcar como importante, vai meter uma estrela no e-mail e finalmente vai lá embaixo e aperta esse botão. Quando você clicar, ele vai abrir a página do intensivo desse próprio episódio que a gente está assistindo. Não tem problema. O importante é que esses três passos vão garantir 
que os meus e-mails cheguem para você e cheguem na sua caixa de entrada aqui. Isso que é o importante aqui, ok? Então, com esse passo a passo, você vai com certeza receber quando eu enviar o e-mail dizendo episódio novo no ar, quarta-feira, sexta-feira, enfim, toda segunda, quarta, sexta, seis horas da manhã, episódio novo. Você vai ter até 29 de dezembro. Domingo, é um domingo, 29 de dezembro é um domingo, meia-noite, para assistir tudo quantas vezes você quiser e, finalmente, turbine o teu intensivo baixando o slide, a transcrição, o material de estudos, o áudio desse episódio e, depois de todas as tentativas do mundo que eu já fiz, definitivamente a melhor e talvez a única de eu passar por causa do tamanho dos, dos arquivos é já tentei fazer de tudo que você imaginar a melhor de todas é o Telegram então para que você turbine teu intensivo e tenha acesso ao material de estudos se você ainda não tem você precisa baixar o Telegram ele é um aplicativo 100% seguro gratuito é um é um WhatsApp melhorado com muito mais funcionalidades e lá nesse grupo do Telegram, você vai ter acesso a todo o material de estudo de todo o intensivo. É um grupo só para isso, ok? O link para você entrar no grupo do Telegram e ter acesso a todo o material de estudos, eu vou deixar embaixo do vídeo aqui para você. Então rola a tela para baixo, aperta o botão que tem aqui embaixo desse vídeo, escrito baixar material de estudos, faz o passo a passo do e-mail, entra no grupo do Telegram, Pega o material de estudos, turbina a tua experiência. E eu já estou te esperando no episódio 3. God bless you. See you around. Bye.